lograr la transformación económica. Vamos a hablar un poco más que ello, no solo eh, transformación económica, sino que para ver eh, en qué situación está eh, Latinoamérica en el día de hoy, cuáles son los eh, temas, cuáles son los desafíos en un sentido más amplio, desde el tema eh, macroeconómico a la, al crecimiento, competitividad, inclusión eh, y también sostenibilidad eh, ambiental. Así que en ese sentido yo creo que tenemos el gran privilegio de tener eh, el, eh, la CAF y el grupo que tenemos aquí, el señor Moreno, presidente, mi alma máster, el BID, tenemos a Alicia Bárcena, secretaria general de UNESEPAL, a San Tului, vicepresidente del Banco Mundial, tenemos a Alejandro Werner, que es el director del hemisferio eh, occidental dentro del FMI, también está con nosotros José Antonio Campo, que entre otras cosas fue ministro, es profesor catedrático, puede hablar de cualquier cosa. Y también tenemos a Ernesto Talvi, que es un ilustre eh, catedrático y director de Brooking Series. Así es que tendremos una sesión y un panel muy interesante. Pensé que el procedimiento fuera el siguiente. Yo les sugiero que los panelistas hagan una declaración inicial, que tal vez sigue cinco minutos, eh, bastante eh, limitado a los temas eh, eh, prioritarios, y después eh, pasamos a un debate sobre varios eh, temas eh, pertinentes, como decía antes, desde eficiencia, actividades, eh, iniciativas, qué pasa en la inserción de Latinoamérica en el mundo, especialmente en términos de eh, integración regional. Lo que estuvieron ayer, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de escuchar al presidente Lagos y que, cómo veía él el tema eh, del Atlántico y el Pacífico. Tenemos el tema de Asia, así es que tenemos una oportunidad de tener un debate enriquecedor. Voy a empezar con el BID, con Alejandro. Eh, Werner, ¿por qué no nos da usted una visión de lo que está pasando en la economía? Porque hemos visto que en los últimos meses ha, ha, se ha visto una, eh, una reversión de las políticas en Latinoamérica. ¿Qué impacto va a tener eso? ¿Cómo, ¿Qué es lo que ve el Fondo Monetario eh, respecto a eso? Y después pasamos a Ernesto Talvi, que también cubra esos temas. Y después... Veremos qué dicen los que llevan a cabo estas políticas eh, y también el BID, el Banco Mundial, y después otros queremos escuchar otras críticas de lo que se haya dicho. Y bueno, Alejandro, si puede comenzar. Muchas gracias por eh, tenernos aquí. Eh, quiero pasar rápidamente a decir que en todos los, eh, en los últimos tiempos a lo largo del verano las ex expectativas que tenemos del, de la economía del mundo empieza a desgastarnos porque, en, porque otro de los pilares que contiene una desaceleración de la post-crisis empieza a quitarnos el soporte de la economía mundial. Así es que en los últimos meses han sucedido dos de esos eventos. Uno sería las expectativas que han cambiado respecto a la China, porque teníamos unas eh, expectativas altas y el eh, empleo contracíclico que estaba sucediendo desde el 2009, con el aumento eh, al crédito del sector privado a través de instituciones eh, no bancarias, eh, un aumento de 60% de aumento en el PIB que genera un incremento un incremento también en las inversiones, un, casi una inversión del 50% del PIB y todos, de, de, todos saben que eso no puede ser sostenible. Y por otro lado, ¿qué hacer? Hay que aceptar esta realidad y ver qué tipo de ajustes se tiene que hacer, porque que, que ajuste es ajuste necesario saber que están dispuestos a hacer un crecimiento menor. Eso afecta también en los términos de commodities o productos primarios y es que afecta a su vez a los mercados emergentes en Latinoamérica. Al mismo tiempo, a medida que mejora la economía en Estados Unidos, 
en el 2013 hay, un, hay una tasa de crecimiento que se espera en 2,3, 2,5, según con quien uno hable. Esto también es vinculado a la contracción fiscal que está quitando casi un por ciento de ese crecimiento. Así es que eh, eh, procede eh, a un ritmo bueno hacia el 2004. Así que todo eso, eh, la preocupación de debilidad financiera eh, o excesos financieros por el, eh, ante el escenario que el Banco Central que el, eh, cambia, eh, cambia las políticas monetarias o empiezan a cambiar las políticas monetarias y comienza el impulso, el cambio de cómo se ve el portafolio de inversiones. Se empieza a verse en el, los mercados emergentes, hay espacios de, eh, de alto rendimiento y bueno, entonces para eso, con, para Latinoamérica hemos visto tres cosas, dos impactos negativos para Latinoamérica. El primero que el escenario de los productos primarios es uno en el que, en los términos de intercambio, que no aumenten al futuro, no aumentan al futuro después de haber tenido el aumento, el mayor aumento del mundo y las mayores ganancias para la economía en los últimos 10 años. Eso ha terminado. No es una crisis porque todos esperan que el comercio, el intercambio continúe alto, pero no vamos, el, el crecimiento o la situación eh, mejor no va a seguir la, al mismo nivel año tras año. Yo creo que es un desafío político ajustarse o el espacio político en el cual los recursos no van a ir aumentando de un año al otro. En segundo lugar, la situación es que los últimos dos años y principalmente el último año de alto capital hacia la región. El, ul, el último año hubo un tipo de interés bastante bajo. Los bancos centrales mantuvieron, eh, tenían ese compromiso de mantener el, el, el tipo de interés bajo. Y al mismo tiempo, de Europa eh, disminuyó después de la ICB y se hizo el compromiso, tomó el compromiso de evitar una, que se desplome el euro en el verano. Y ahora entonces tenemos eh, un eh, ingreso de capital a la región. Una vez que los bancos centrales empezaron a decir que iban a ir bajando, tenemos uh, aumentos eh, que de 10 años que aumenta 100, por, 100 puntos percentiles. Eso hace que afecte el rendimiento de los 10 años de 100, 180 puntos eh, base. Se tiene que ajustar la moneda. Y básicamente habrá problemas de liquidez en algunos mercados. Las inversiones no han podido salir con la rapidez que querían o pudieron hacerlo y causaron eh, volatilidad en algunos mercados. Esperamos también, nos imaginamos que eso va a afectar el crecimiento. Así es que el crecimiento se verá afectado, la situación de términos de intercambio y un entorno más difícil. Porque tenemos que recordando que si uno estudia eh, eh, o analiza los niveles, igual es una eh, situación positiva por, y el movimiento eh, por esta crisis, todo esto genera volatilidad en los mercados y eso causa una actitud por parte de los inversionistas de esperar a ver qué pasa. Y la volatilidad afecta las, las decisiones económicas que se tomen a futuro. Y por último, dos factores internos. Uno es que tal vez hemos subestimado el crecimiento PIB de la, de la, de la región. Después de 10 años tan positivos con las situaciones externas, tal vez los modelos que hemos eh, trazado hayan sido eh, demasiado eh, esperanzosos. Las economías superarán o mejorarán los cinco años, en los próximos cinco años de, de, a niveles históricos, pero mucho menos de lo que iba creciendo en los últimos diez años. Y, el, y todo el marco macroeconómico tiene que eh, ajustarse a un crecimiento inferior. Y lo que parece ser una política fiscal eh, sostenible, porque con crecimientos menores y tasas de interés mayores es un, eh, un, es un tema más, eh, que, más desafiante, digamos, para la política. Yo creo que tenemos los elementos, tenemos la fortaleza para poder hacer frente a esta situación.
Muchas gracias. Yo creo que usted ha enfatizado puntos muy interesantes que, y así podemos eh, abrir una, así abrir la conversación para comentarios de los otros ponentes sobre temas que no son solo lo de la macroestabilidad, pero cómo podemos sentirnos satisfechos con las proyecciones que son conservadores pero realistas hacia el futuro, pero quizás no son suficientes para luchar con los desafíos tan tremendos que tiene América Latina. Ernesto, ¿cuál es su opinión sobre los puntos de vista de Alejandro y cuál es su punto de vista del mundo, América Latina y más? Muchas gracias por su invitación, Enrique. Es un placer estar con ustedes. Es un momento muy maravilloso para estudiar bien el futuro de la región. Como dijo Alejandro, es el comienzo del final de un ciclo extraordinario para muchos países en la región. Hasta la desaceleración recién, América Latina tuvo un periodo de crecimiento impresionante desde 2004, casi duplicando el promedio a largo plazo con un intervalo en 2009 debido a la crisis de Nima. Pero un crecimiento sostenible por sosteni, sostenido por tanto tiempo interrumpió 50 años de contracción referente a los Estados Unidos. Los ingresos per cápita eran 50%, lo de los Estados Unidos a los principios de los 50 y se redujo a me, un menos de un cuarto en 2004. En este momento estamos un poco arriba de 30%. Crecimiento sostenido y los incrementos en los ingresos en conjunto con distribución, políticas que distribuyen todo, perseguidos en parte debido al crecimiento tan alto y productos, precios muy altos de los productos básicos y los recursos adecuados. Se hizo bien en muchos países, en forma oportunista en otros países, pero esa combinación, no importa lo que sea el caso, redujo en una rebaja en la pobreza, una rebaja de 5% en la pobreza extrema y además el surgimiento de la supuesta clase media como se ha medido en los ingresos. Este proceso tuvo el apoyo de la consolidación de la democracia electoral y además políticas macroeconómicas. Me preguntaba cuando vi el título aquí ¿por qué, del panel, ¿por qué estamos hablando de la transformación económica en la región? ¿No es cierto que ya hemos visto tal transformación importante en nuestra región? Y sospecho que eh, mucha gente siente, y Alejandro lo mencionó, y las investigaciones que apoyan el hecho de que el, el periodo de crecimiento tan alto y de ingresos fue impulsado mayormente por el ambiente externo muy favorable. Hubo bastantes recursos financieros y de capital en el mundo. Y después de la crisis económica que liberó los recursos, que en realidad llegaron a nuestros, nuestros países, se triplicó después de la crisis económica llegaron a nuestros países para comprar terrenos, negocios, establecer negocios, comprar valores y todo creando un auge en la demanda interna y crecimiento. Entonces, habían exportaciones con un aumento muy importante en los precios de productos básicos. Cuando uno toma en cuenta el impacto de productos básicos con precios muy altos y con situaciones externas muy favorables, el crecimiento subyacente en nuestro país no es tan diferente que lo que hemos visto en el pasado en un promedio. Es lo mismo en la productividad del factor total. Entonces, el rendimiento fue, no fue tan excepcional en, en realidad. Estas pruebas econométricas, en conjunto con el mejor en las, el nivel educativo, no mejoró durante la UG. Según el programa para la evaluación de estudiantes en la matemática, la ciencia y comprensión de, en la lectura, administrados a jóvenes de 15 años en 70 países, 17 países, dos tercios de ellos son países emergiendo, solo un poco por ciento de ellos en América Latina pueden eh, desempeñarse en un nivel crítico. O sea que uno de dos jóvenes o niños quienes están al final de sus estudios obligatorios y cerca de entrar en el 
uh, mercado laboral no tienen las capacidades mínimas para poder participar en ese mercado y tienen llagas en la, uh, lapsos en sus estudios que les va, va a causar problemas al final de la vida. Entonces, esa idea refuerza para mí el hecho de que el rendimiento en el crecimiento fue, fue afectado mucho más por las condiciones externas y no la producción. Entonces, la pobreza, según cómo se mide, en, no en ingresos, sino en sus capacidades, y es todavía muy alto. Y las clases medias que vienen surgiendo todavía están en una situación precaria. Sin embargo, la distribución de, de los logros en, a nivel educativo ha empeorado durante el auge. Mejoró mucho durante los, prim, eh, los quintiles superiores, pero no ha cambiado en el contexto desfavorable socioeconómico donde los fracasos de los estudiantes eran en como 70%. Entonces, esa fractura social eh, crea un problema con la informalidad porque hay una falta de capacidades y así eh, evita la posibilidad de empleo formal. Pueden existir y degrada las instituciones porque genera dependencia del Estado y posiblemente crea conducta oportunista por los políticos, populistas y también crea semiente para actividades penales. Antes de este auge no vimos una reducción en la delincuencia, en una sociedad fragmentada donde hay grupos muy importantes de ciudadanos que no tienen la capacidad para compartir en la prosperidad que va incrementando en la sociedad. La delincuencia viene a ser una, un camino para tratar de uh, uh, captar lo que los demás están logrando a través de métodos legales. En, el, en la situación macro, para terminar mis comentarios, Enrique, estamos al final del ciclo de exuberancia. Um, los países en América Latina que gozaron tasas de crecimiento muy alto han empezado a declinar hace un aproximadamente dos años. Sin embargo, y a pesar de este, esa contracción, el influjo de capital barato sí financió demasiados gastos y gastos sobre los ingresos. Entonces, al ver la contracción, la, las tasas de interés mundiales incrementaron y el flujo de capital redujo. Y así los precios rebajaron también en los mercados emergentes de India, Turquía, Indonesia y Brasil. Y las condiciones más limitadas desequilibrios en los gastos sobre los ingresos han sido difíciles de financiar y hay que eliminarles y hacer eso sin disrupciones macro eh, económicos y los disturbios sociales mientras las expectativas no se ven apoyados por la, la, lo, lo que vemos y así resulta en un desafío muy importante en la región para su estabilidad y finalmente el desafío de crear una prosperidad de duradera y sociedades más humanas va a requerir un esfuerzo sostenido para mejorar el nivel y la distribución del logro educativo. Y si no, pues nuestras sociedades no se van a ver transformados. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ambos han tocado temas vitales para entrar ya en temas más estructurales. Me gustaría enfatizar el hecho de que ustedes dos están de acuerdo que la tasa de crecimiento en la región será buena si se compara con el resto del mundo. Pero baja eh, aún así. Habrá una reversión por distintos motivos en el flujo de capital que presenta eh, eh, desafíos. ¿Qué vamos a hacer en Latinoamérica para poder aumentar las tasas de crecimiento, porque me gustaría decir que eh, se hizo un estudio en Latinoamérica eh, para 2040, para ver cuáles son los desafíos y las conclusiones, y me gustaría que ustedes hicieran comentarios al respecto, porque decía, si Latinoamérica quiere competir eh, con los países neutralizados en términos de ingresos de capital los próximos 25 años, no se puede satisfacer con tasas de crecimiento de 4 o 5%. Tiene que crecer a porcentajes mayores. Ese es su 
punto importante. Es muy fácil decirlo, pero difícil lograrlo. Si seguimos creciendo a tasas de 3 o 4%, yo creo que no eh, terminaríamos en buena posición. Luis Alberto, usted ha estado eh, aquí para atrás y ha estado preocupado con algunos de los temas que pueden eh, causar eh, impacto en crecimiento. ¿Por qué no nos da su perspectiva y haga tal vez algún comentario en lo que acaban de mencionarnos los dos economistas? Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, me gustaría felicitarlo a usted y al diálogo interamericano. Esta es una conferencia que se ha tornado eh, la conferencia más importante de Latinoamérica. Ya construyeron algo fantástico, así que quería comenzar felicitándolo por ello. Ahora, respecto a lo que Alejandro y Ernesto eh, mencionaron, ellos señalan un hecho de que Latinoamérica está viviendo en una transición. Transición esta en la que hemos tenido eh, vientos de proa, que los explicaron ellos, los precios, factor de la eh, China, que significó aquello, especialmente para los países latinoamericanos. Y cómo eso ha ido cambiando. Eh, a un ambiente, un entorno en el cual no nos vamos a beneficiar con ese crecimiento. De hecho, todos los recursos o los, lo que se ha hecho, tenemos el, el economista principal aquí, está con nosotros, un, una, una investigación que se publicó para, para las reuniones anuales, que tuvimos un promedio de los eh, cuatro o cinco años antes de la crisis, el crecimiento promedio era del 5%, como Alicia de Irán y otros también de Irán, que el, eh, el forecast de crecimiento será como al 3%, que es justamente lo que decía Ernesto, eh, es, eh, es promedio para Latinoamérica. Eso significa que si no tenemos los mismos vientos del pasado, tendremos que crecer nosotros mismos por nosotros mismos. Y eso requiere mucho trabajo. Yo diría que dos áreas... Y también habrá consenso en el panel al respecto. Yo creo que estas dos cosas se van a girar en torno de la productividad y cómo se utilizará. Y el balance de eso, o sea, cómo equilibrar eso sin, eh, es, al mismo tiempo que se trabaja para la inclusión social. Esas dos cosas tienen que estar en equilibrio. Ahora, en términos de productividad, si uno eh, estudia las últimas dos décadas, América Latina perdió productividad comparado con Estados Unidos, como 25%. Pero al mismo tiempo, eh, Asia crecía al 12%, China eh, crecía a un nivel superior, a excepción de Chile. Países como México y Colombia perdieron en términos de predictividad como eh, 0,5% durante este periodo. ¿Qué es la productividad? La definición clásica económica son los factores que afectan el, eh, las tasas, el uso de mano de obra, de capital, etc. Y aquí claramente lo que habrá que hacerse es que tendremos que solucionar los problemas principales. Educación es un tema central, es algo que las protestas que estamos viendo en Latinoamérica no son los pobres en las calles, son gente que ha obtenido, ha ganado algo y quieren seguir ganando, adquiriendo, eh, eh, y eso es vital para, para la región. Sabemos todo esto, pero también vale la pena reiterarlos que tenemos que hacerle frente por los próximos años, de, eh, qué se hará en términos de innovación y lo poco que tenemos de innovación. Tenemos centenas de ejemplos de cómo otros países han podido solucionar esta situación. Este es un tema eh, básico y fundamental para Latinoamérica. Todos damos el ejemplo de Corea del Sur, de cómo la propia eh, Corea del Sur invierte más en innovación que todos los países latinoamericanos conjunto, más del 30% que lo que la Unión de Latinoamérica. Las inversiones, cuando uno dice que finalmente los proyectos que han surgido, ustedes lo han visto, yo espero que esta situación financiera que también describe Alejandro, espero que podamos ver que vayan terminando, concretándose los proyectos que tenemos y que reciben el financiamiento. Esto será vital. La falta de acceso 
de las compañías a los mercados capitales, especialmente las eh, pe eh, pequeñas empresas mixtas eh, en Latinoamérica, las multilatinas que se han tornado mundiales. No es lo mismo, no ha sucedido lo mismo con las empresas mixtas. Hemos hablado de los factores de disrupción. Él habló, Alejandro habló de políticas industriales, pero yo creo que lo que tenemos que hablar es de políticas de producción producción que serían más horizontales que afectan no solo a la industria que siguen teniendo un peso significativo en la producción de Latinoamérica, pero también en servicios, servicios profesionales eh, de ingeniería en los cuales no, no tenemos, no estamos a nivel, el mismo nivel de competitividad. Otra cosa, competencia y todo lo que tiene que ver con mantener un sector privado dinámico. Así que esos son los temas que yo creo que hay que considerar. Yo pienso que una de las áreas principales y cómo, va, cómo investigar, cómo identificar las reformas que, ten, que tengan lo que necesitemos para poder empezar a cambiar eh, la, la tasa y aumentar la tasa de crecimiento. Sabemos que casi 40% de las empresas de Latinoamérica son informales, casi 60% de, la, de la, los, los, los trabajadores activos también trabajan en industrias informales. Esto hay que cambiarlo también para poder da, eh, dar paso adelante en productividad. La excepción, otra vez que les digo, es Chile, cuando uno se ve el, los sectores, ellos tienen como porcentaje la mayor can, la cantidad mayor de eh, compañías formales, digamos, con los empleos. Y después todo lo que tenga que ver con políticas de inclusión y, eh, como dijo el presidente Lagos y otros, lo que, lo, que, lo que tenemos que tener es el compromiso político para poder integrar mejor nuestras economías. Porque todos nosotros esperamos, especialmente a las instituciones financieras, todos le dedicamos mucho tiempo tratando de financiar proyectos o integración física. Todos sabemos la dificultad de hacerlo esto porque nunca está en, en una posición prioritaria, pero sí es un área en la cual nos podemos beneficiar mucho. Porque no sé, el, el intercambio nuestro es casi el triple de lo que hace Europa entre sí. Es algo que requiere Latinoamérica, ese compromiso político para seguir adelante y eh, desplazarnos hacia un área donde somos menos políticos y más pragmáticos y cómo integrar nuestras políticas. Y por último, la parte de inclusión social. Se han eh, generado varias políticas en los últimos años, políticas que tienen que ya pasar a otro nivel. Yo creo que es lo más difícil eh, de hacer hoy en día, porque, dado lo que decía Ernesto, en términos de los eh, avances de la clase media son reales, pero también hay una vulnerabilidad en ese crecimiento de la clase media. Estamos hablando de personas que pueden perder ese nivel al perder el empleo o enfermarse. Así es que eh, precisará que los países estén bien alertas a esto a medida que progresamos eh, y yo creo que esto va a ocupar nuestro trabajo en los próximos años niveles de productividad y qué podemos hacer con inclusión social gracias Alberto, I think that... gracias Luis Alberto creo que los temas que usted destacó el tema de la productividad es fundamental y además quisiera mencionar de que si usted quisiera tener más crecimiento. La inversión en Latinoamérica es muy baja. El promedio de las inversiones son como el 20% comparadas con Asia, por ejemplo. Es difícil compararnos con los países asiáticos, pero tenemos que aumentar por lo menos al 20%. Y quizá podamos retomar el último punto que mencionó Luis Alberto, es la importancia de la integración regional. Si reanudamos la conversación que inició el presidente Lagos ayer, creo que este tema es muy importante, un desafío. Usted ha estado predicando, como siempre, que 
la región está volviendo a lo que se llama una reprimarización. O sea, que gracias al auge que ha habido eh, sobre los productos básicos y primarios, la transformación económica, la diversificación, etcétera, creo que ese es un elemento importante. Y además, en la CEPAL mencionamos la importancia del crecimiento moderno, que no solamente significa reducción de la pobreza, sino también una mayor equidad. Y en base a eso puede decir lo que le plazca. Muchísimas gracias. Yo estoy a la izquierda de ustedes dos, lo cual es muy interesante. A la izquierda del FMI, imaginen. Bueno, es que yo tuve un problema muy serio hace dos años, me pasó algo similar y por coincidencia a la derecha estaba Luis Alberto y a la izquierda estaba Alicia y a la más a la izquierda estaba yo y Hoy decidí colocarme aquí, sí, sí, le entiendo. Pero ahora hablando de lo básico, creo que estamos llegando a un límite muy interesante, un umbral, y que en el aspecto económico los motores del crecimiento en los últimos años se han debido a las exportaciones que han declinado y en el 2011 las exportaciones de Latinoamérica declinaron en, de 23% a 1,3% en 2012. Y en 2013 las expectativas solo fueron el 14%. Así que el motor del crecimiento que depende de las exportaciones está declinando. En segundo lugar, las inversiones, como usted dijo, no son suficientes. Ese es un factor clave. Y creo que la inversión es la forma concreta que tenemos para la ecuación, porque ese es el puente entre el mediano y corto plazo. Y Latinoamérica está usando la inversión como una variable ajustable y eso es un error. El tercer elemento ha sido el consumo. Claro, el consumo ha sido posible, el consumo privado, precisamente porque en esta región sacó de la pobreza más de 57 millones de personas en el último decenio. Las políticas sociales fueron eficaces pero las políticas sociales dependen mucho de las erogaciones fiscales y de transferencias en dinero en efectivo. O sea que ahí hay otro umbral sobre de sostenibilidad. Las exportaciones no van a ser el futuro, por lo menos a corto plazo. El consumo también tiene un límite porque si el crecimiento va a ser mediocre, que es lo que va a pasar, el 3%, 3 no es suficiente y el consumo va a ser menor, entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cuál va a ser el motor del crecimiento? Yo creo, y también en el frente social, como hemos podido sacar a las personas de la pobreza, tampoco es suficiente porque no podemos sostener las políticas sociales con los gastos fiscales. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que pasar a un cambio estructural y eso es lo que CEPAL ha estado eh, recetando. Y cuando hablo de cambios estructurales me refiero a pasar de un modelo de productividad heterogénea en que hay compañías muy exitosas por un lado y las pymes por otra parte y las pymes crean más del 60% de los puestos de trabajo en la región y el 20 o 10% de las empresas que están en la frontera tecnológica pero solamente aportan alrededor del 50% de los puestos de trabajo, o sea que hay una brecha. Y si la región no resuelve el pro, esa brecha y hace las conexiones para establecer un cambio de valores para que eh, haya un mayor equilibrio entre las pymes y el resto de las empresas. Esto afecta a la concentración de la riqueza del capital de la tecnología, lo cual es lo, el, la causa de la, equin, de la inequidad. No,
El problema de la inequidad afecta todo, afecta la productividad, la inversión y creo que debemos concentrarnos en el tema de la inequidad sobre todo y pensarlo de otra manera. Siempre decimos que la sociedad debe ser más equitativa, pero también creo que la equidad puede ser un motor del crecimiento, es lo que hizo Brasil sacó a 40 millones de estado de pobreza y estableció un programa de consumo masivo con incentivos uh, en la productividad nacional de ciertos bienes. Estos, los pobres se convirtieron en el motor del crecimiento. Claro, eso no es suficiente, pero ¿qué necesitamos? Creo que necesitamos políticas industriales, o campo y yo lo sabemos bien, que creo verdaderamente que la diferencia entre las in políticas industriales en, en lo competitivo es que son necesarias porque debemos, tenemos que concentrarnos en la ventaja comparativa de una región. La ventaja comparativa de una región es la reprimarización o dependemos demasiado de las exportaciones de materias primas, lo cual no va a resultar porque los precios están eh, débiles al final de un microciclo de minerales. Creo que el petróleo se va a comportar diferente, pero no podemos depender de la exportación de materias primas, sino que debemos ver cómo agregar valor mediante el conocimiento, la tecnología y la y bienes y servicios. El comercio ya no eh, se trata de bienes primarios, sino de bienes intermedios. Y el, el contenido de nuestras exportaciones es que tienen muchas importaciones eh, incluidas en, en las exportaciones mismas. Y, Creo que tenemos que hacer por lo menos dos cosas. Una, tenemos que hablar de la integración en una forma distinta. Todos hablan de la Alianza del Pacífico y las malas noticias son que el comercio de, entre los países de la Alianza del Pacífico es solo 4% y el comercio interregional en la región es el 19%. El comercio interregional en América del Norte es el 50%, es el 50 de los tres países y en Europa es el 70% o más. En Asia es más o menos 40%. Cada región tiene una tremenda oportunidad de empoderar o incorporar el comercio interregional para concentrarnos en nuestros mercados nacionales. Estamos hablando de 600 millones de personas y esa es una inmensa posibilidad de crear valor agregado y profundizar la integración mediante la tecnología una nueva plataforma de tecnología, valor agregado, investigación y desarrollo. Otra brecha en la región, solo el 1% del PIB se invierte gracias a Brasil en investigación y tecnología y hacia allá está invirtiendo más del 3%. O sea que nuestro modelo hay que ajustarlo. Y finalmente, por razones de calidad, creemos que Creo que tenemos que pensar en nuevos pactos sociales y estoy hablando de pactos basados en la equidad. Pactos para la igualdad serían... Y no solo tenemos que hablar de las políticas públicas en forma abstracta, sino que tenemos que pensar en cuál es el propósito final de las mismas. Y desde CEPAL necesitamos, número uno, reformas fiscales que sean progresivas en, eh, en lo fiscal. Segundo, protección universal social. Este país tiene que pasar a la universalidad de la protección social, analizar la igualdad en materia de derechos y acceso y oportunidades, o sea, 
la universalidad en la protección social. Número tres, necesitamos un pacto, pacto de inversión que es fundamental para el futuro. Todos los sectores de la sociedad tienen que unirse y tener un pacto de inversión. Y el último es la eh, gobernabilidad de los recursos naturales. Las, el aumento de la productividad de la, por la extracción de recursos naturales ya está desapareciendo en la región, no está redistribuyéndose o usándose adecuadamente. Y, y claro, esto se está acabando, pero por lo menos quizá nos quede una oportunidad más y eso es lo que está proponiendo Brasil o México, de utilizarlas el aumento de la productividad para, del petróleo para la educación o la salud. Necesitamos pactos sociales porque la sociedad necesita mayor acceso, la clase media tiene eh, verdaderamente más acceso al, al consumo, pero hay escasez de eh, acceso al eh, mejor transporte o a la salud. Nos preocupa que estamos construyendo una sociedad eh, asistencialista y eso no es así. Al, hay sectores de las sociedades que no están de acuerdo con lo que les estamos proponiendo, especialmente la juventud. Y creemos que los tres sectores tienen que estar juntos de la forma que lo está haciendo México o como lo está proponiendo Chile para su próxima elección, tener un pacto social. Todos en la reunión necesitan eh, reunirse y concertar para formar un mejor modelo para el futuro. Muchas gracias. Me parece que su manera de presentar los asuntos de la integración es sumamente importante. La integración regional en nuestro punto de vista en la CAF, no es un lujo, sino necesidad. Y claramente usted mencionó el hecho de que el comercio mejor en la región solo es 18, 19%. Y es imposible ver eso. Entonces, vamos a volver a ese tema. Ahora, como el jefe de América Latina y el Banco Mundial, el Banco Mundial ha tenido un compromiso muy importante a la reforma estructural y en particular en la re reducción de la pobreza. El nuevo presidente, presidente Kim, con quien tuve el placer de reunirme hace poco eh, eh, con usted en Lima, hace un mes, y lo veo aquí con una visión para lograr mucho en la región. Entonces, nos encantaría recibir sus puntos de vista sobre estos temas y ver cómo el enfoque de la administración nueva ve América Latina. Muchas gracias nuevamente y gracias al diálogo interamericano. Es maravilloso estar formando parte de este panel. Yo creo que hay bastante convergencia sobre estos temas y el, eh, el problema es realmente ver cómo vamos a lograr estas metas. Hay que ver que ha sido una década maravillosa, pero decimos eso eh, en un promedio, porque América Central y el Caribe no ha beneficiado de los resultados recientes. Han tenido problemas estructurales que les ha dejado a la saga y problemas políticos y sociales donde no, no es eh, algo que se debe ignorar. Tienen sus impactos muy importantes. Y en segundo lugar, como han dicho muy, varios de los ponentes, esa maravillosa década ha sido apoyado no solo por políticas del sector financiero y social, pero también del de superciclo maravilloso de los productos básicos. Digo eso porque cuando vemos las razones por las cuales hemos tenido resultados tan positivos en términos de 70 millones, mil millones de personas quienes han surgido a vivir en una clase media que es el segmento más importante de la población y el proficiente Gini que ha bajado de niveles que hemos visto en América Latina. La, un ter, dos tercios de eso ha sido impulsado por el crecimiento en el trabajo y en los ingresos. Y hay que ver cómo surge eso en términos de la capacidad del país de sostener los efectos distribu de distribución y toda la dinámica política que existe. 
quisiera dar hincapié a unos puntos claros en América Latina que me parecen sobresalientes. Primero, creo que como unos mencionaron, es una región que está construida sobre demanda interna muy importante. Considerando la desigualdad, no me sorprende nada que si uno transfiere recursos a uh, quintiles va a tener un efecto en el consumo más importante, es la mecánica. Uh, eh, creo que va a cambiar eso al ver esa mecánica, pero ex, va a haber una, unos temas muy importantes para conversar eso. Y los ahorros también. Y un déficit de, de el, uh, la cuenta de comercio. Entonces, las, los niveles muy bajos de inversiones en América Latina, si uno ve eso comparado con lo, los, las economías que no tienen Asia y China, hay 10 a 15 por ciento de diferencia en las inversiones y financiar eso es como 400, 500 mil millones. Es un, una parte muy importante porque hay inversiones internas muy rebajadas. Entonces, no hay manera para cerrar esa brecha sin resolver ese problema. El cuarto punto que me parece importante, y estaba mencionando eso hace poco sobre los paralelos con mi país, Turquía y tenemos desafíos similares. A diferencia de Turquía, América Latina, con pocas excepciones, son mayormente de la participación reducida del Estado. Uh, hay algunos que están fuera de este ámbito del PIB, pero tiene implicaciones porque hay que ser muy eficaz con los pocos recursos que existen, entonces el margen de maniobra realmente está mucho más limitado. Entonces tiene implicaciones sistémicas muy importantes. Y el segundo punto es la baja productividad. En un 5%, América Latina comienza a cerrar. Entonces hay restricciones de, de presentación en la infraestructura física. Considerando todo eso, existe el riesgo de la complacencia porque hemos surgido de una década maravillosa, todo ha ido bien, vamos a su sobrevivir bien con 2,8% de crecimiento, pero tenemos que trabajar mucho porque hay mucho que no se ha logrado completar y la equidad es importante y cómo se puede estimular con menos apoyo por lo que ha pasado antes. Hablamos en términos de los valores promedios y decimos que la pobreza de promedio ha rebajado, pero hay que recordar que el coeficiente Gini está arriba del 0,5, aún en Chile. Es un país que tiene un coeficiente más alto de la que el país mío es 0,4, América Latina es 0,5 y algo. Entonces, después de una buena década, ahora estamos viendo menos apoyo del pasado. La dinámica social que vamos a ver engendrado, por eso no se debe ignorar. Estamos un poco en la complacencia. En segundo lugar, América Latina tiene movimiento intergeneracional muy débil. El promedio va subiendo, pero entre las generaciones la capacidad de mejorar está reducido. Hemos hecho estudios transversales y vemos que América Latina está en una situación algo débil. Y en tercer lugar, no solo no existe convergencia con la economía de las industrias, que dice Alejandro, 100 años de solitud soledad de ingresos. América Latina está todavía en la saga. Chile y Uruguay quizás son excepciones, pero muy pocos de los países comparado con Corea están logrando el nivel de los países industriales. Existe un problema sistémico que debemos estudiar. Más importante aún, en mi opinión, es la convergencia interna. Vemos los valores medianos, pero Chapas no está convergiendo con la el promedio Hidalgo del Estero queda mucho más pobre que Buenos Aires, por ejemplo, Araloas y otros lugares. Entonces, hay que estudiar la convergencia interna y ver que no ha ocurrido en la dispersión. Y hay que hacer eso cuando todo va en deceleración. Requiere más esfuerzo para lograr el mismo efecto. Entonces, Creo que eh, problemas referentes a empleo, empleabilidad, el nivel educativo, hay que invertir y traer más participación del sector 
privado para trabajar en eso de la empleabilidad. Hay también trancamientos. Hay que ver cómo se puede financiar estos puntos tan importantes, no solo en forma de no eh, eh, dejarnos llevar por lo ideológico, como, sino encontrar un ambiente adecuado para la inversión. Y la logística, el tercer punto, eso de los trámites de una frontera a otra es muy difícil. En Centroamérica, por ejemplo, donde la integración regional es esencial para liberar el valor que está por desarrollarse. Y también no voy a hablar de la tecnología, la innovación, pero yo creo que el ambiente actual, y debemos considerar esas conversaciones, al ver contraer los mercados y pasar a un nuevo normal, los países y sus fundamentos van a ser cada, más, cada vez más importantes. Las personas están empezando a diferenciar entre los países viendo las posibilidades estructurales en el futuro. Y así, los dos puntos que quisiera mencionar y permitirles pensarlo y podemos quizás conversarlo es el compacto social que mienza, menciona Alicia. Hay una falta de equilibrio donde la clase media va a buscar, prefiere buscar servicios privados y no pagar impuestos. Entonces existe una situación que puede causar una situación más agresiva cuando hay menos recursos. ¿Cómo podemos romper este estancamiento y también al ver la dificultad en obtener créditos, qué va a pasar con el sector cooperativo y cómo podemos asegurar que el sector cooperativo surge de este ciclo nuevo más fuerte para compensar para el estado reducido. Muchas gracias. Gracias, Azad. Creo que tendremos que volver al tema de las inversiones porque inversiones de 20% y se mencionó otro indicador donde la tasa de ahorro en Latinoamérica son ahorros de empresas, hospitales, de gobiernos en promedio, incluso en eh, es el 20%, algunos países tal vez eh, tienen otra cifra, pero ese es el promedio. Así es que si queremos invertir por lo menos 28%, hay dos posibilidades, o se aumenta el promedio o se, se obtiene capital de inversión del extranjero. Así que este es un tema importante que se debe hablar más adelante, el crecimiento de los mercados, el papel que desempeñan las inversiones, los mercados de capital, los ratings, etcétera. Pero después podemos volver a eso. Ahora le toca a usted, mi gran amigo, nuestro gurú. Está bien. Quiero agradecerle a Enrique, a Michael y a José Miguel por la invitación, de, la invitación para venir aquí. Eh, escuchando a Luis Alberto, dije que estaba feliz de cuántas personas han llegado a mi bando a, a pensar como pienso yo en los últimos 10 años. Así que quedo feliz. Es uno de mis grandes placeres que la postura que nosotros defendíamos en la CEPAL hace 20, 15 años atrás, que nuestro único colega de la época era la CAF. Así es que estoy feliz que han aumentado ya nuestros... Eh, los que, los que nos apoyan. Así es que, bueno, bienvenidos a la CEPAL. Quiero comenzar diciendo una cosa que nos distingue. No creo que hemos pasado por una buena década. En el, en el punto social, sí, pero en términos económicos hemos tenido unos cinco años buenos, del 2003 al 7. Desde el 2007, la Latinoamérica, y se puede calcular, incluyendo este año que ha disminuido, ha sido menos que el promedio, como el 3%. Pero es un desempeño bastante bueno, es el desempeño que hemos tenido desde el 2009. La diferencia fue del 2003 al 7, en el cual Latinoamérica creció al 5,6% por año. Esa es la excepción, porque los últimos cinco años han sido mediocres. La economía de Latinoamérica ha sido mediocre desde 1990. Desde ahí que quiero comenzar. 
las condiciones que prevalecían en ese periodo del 2003 al 2007 ya han terminado. La primera fue inmigración de Estados Unidos, las eh, remesas, eso ya ha terminado. El auge de la parte comercial, las estadísticas del FMI al 2003 al 7 se creció 7,3% por año, pero desde 2007 el crecimiento ha sido 2,7 por año. Toda proyección que se haga, la, el comercio internacional no será nunca cuán dinámico cuanto fue en aquella época. Creo que será al 3,5 al 4% por año y nada más. Así es que las condiciones de comercio internacional en auge han terminado. En tercera... Eh, en tercer lugar son los productos básicos. Eh, también ha terminado esa parte. Diría que el último año se publicó diciendo que el auge también ha terminado. No que habrá una estagnación, sino que caerán los precios de los productos básicos. Tal vez ciertos eh, eh, minerales eh, caerá el precio o eh, los productos básicos, otras cosas que está, eh, están bajando, perdiendo precio a más rápido que eh, los eh, productos mineros, el petróleo también va a caer, también caerán los precios de petróleo, yo creo que caerán los precios de los productos básicos, no va a, ser, no va a haber otra vez un, un auge y estos eh, apoyo y los vientos favorables. Lo otro que podemos hablar es el acceso a la, al financiamiento. Ahora, en este momento, está medio difícil, pero sí, en general, hay acceso y los mercados de capital, acceso a otro punto de finanzas que se llama, a todos se le olvida, pero es China. China está financiando eh, mucho en Latinoamérica, así es que Latinoamérica no tiene problemas de financiamiento, no, ese no es el problema de Latinoamérica, pero los otros sí. ¿Qué nos dice eso? Yo diría que hay un problema económico y hay un enfoque que debo compartir. El problema económico es que se nos olvidó que el crecimiento económico viene con transformaciones económicas. Es lo que CEPAL, CAF, eh, han mencionado por varios años, 20 por lo menos, y ese proceso de, de transformación estructural se ha ido revertido en Latinoamérica con la industrialización y otras, eso yo creo tiene que volver a cambiar. Es una postura que muchos otros comparten, eh, eh, se han escrito eh, obras eh, bastante importantes al respecto en los últimos años. Así que yo creo que debemos volver a empezar una transformación estructural solucionando un problema del de atraso o la demora tecnológica que venimos acumulando los últimos tres años con la estagnación de transformación estructural. Así que eso sería el primer eh, el tema de, de primera importancia. El segundo que me gustaría mencionar sería la infraestructura. Es otra parte en la cual tenemos una demora, un desfase. Los, eh, algo que el Banco Mundial ya lo había mencionado antes, CAF también lo había mencionado, la forma como se ajustó el, el, los equilibrios eran las inversiones, pensamos que la inversión privada se podía sustituir y no sucedió. El resultado fue que hemos sido perdiendo, tenemos una inversión muy baja en la infraestructura ya en los últimos 20 años. Así es que la demora, el de, o sea, la brecha tecnológica es enorme. Se, las estimativas que tienen el CAFO CEPAL, según CEPAL, es, decimos que es el doble de atrás. Así es que ese es, un, ese es un problema, esa diferencia. Y lo tercero serían los mercados domésticos. Yo diría que las mejores oportunidades para Latinoamérica están en los mercados domésticos de ahora en adelante. Así es que tenemos que vernos nosotros mismos, ver qué, posibilidad, qué posibilidades tenemos nosotros como mercado para nosotros mismos. Y eso tiene dos dimensiones. La primera sería integración económica, en la que, para ser sincero, yo creo que en Bogotá se dijo que nunca hemos estado tan divididos como lo estamos hoy. 
la división en Latinoamérica es uno de los principales problemas que tenemos ante nosotros. Tenemos una excelente oportunidad para la integración, integración y además tenemos, eh, somos bien dinámicos en crear nuevos procesos de integración, pero no lo hemos hecho. El gran impulso de la década del 90, por ejemplo, en cuanto a la integración en Latinoamérica, era grandes expectativas, se creaban procesos uno y otro de integración, algunos solucionaron. Yo creo que lo único que debe funcionar es el mercado común latinoamericano, de como que se, se hablaba de eso, o sea, no sé, Raúl hablaba de ese mercado mercado común de Latinoamérica en 1958. Eso es lo que yo creo que deberíamos ir, habría ido en ese sentido, porque el mercado doméstico es la oportunidad que tenemos. Porque hay muchas cosas positivas respecto a la integración. Lo único que hay muchas posibilidades, hay una integración regional, eh, o, eh, integración fiscal es otra oportunidad. Otra oportunidad podría se podrían crear nuevos planes de integración en, por ejemplo, educación, ciencia y tecnología, procesos de ese tipo que tal vez no sean tan polémicos como otros procesos de integración. Así es que integración, diría yo, es una de las grandes oportunidades y es una de las cosas que deberíamos eh, eh, promover. Otra cosa... Eh, otra razón por la cual creo que el mercado doméstico es importante es que creo que eh, la parte social tiene factores eh, positivos. El, primer, el primero es el gasto social. En Latinoamérica, todos los países latinoamericanos eh, vienen gastando, haciendo más, más y más gastos sociales en los últimos años. Eso se ve en el mejoramiento en cuanto al desarrollo humano y uno... Uno de eso sería educación, el problema de calidad, pero no de cobertura. La educación nunca ha sido tan buena como lo es hoy en día. Lo otro, eh, la otra, la transición eh, demográfica. Hemos ido disminuyendo el, eh, la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Entonces, tenemos mucho menos personas entrando a la a la fuerza laboral activa, pero son menos, pero tienen mayor eh, eh, educación o educación más formal. Y debemos seguir, eh, debe seguir aumentando porque hay toda una distribución de, de, demográfica. Pero hay muchas cosas que se tienen que hacer en ese sentido. Alicia mencionó también a otros y quería mencionar uno más. El primero, eh, distribución de ingreso todavía... Tenemos eso todavía por hacer a futuro, políticas universales. Me encanta ver que el Banco Mundial finalmente opina como CEPAL de hace mucho tiempo. Tal vez las, la ONU dice que sí, esos son derechos sociales, porque la gente, las personas, los seres humanos tienen derechos. La eh, homogeneidad eh, social también es... Eh, es, eh, es una de las cosas. También hay que mejorar eh, derechos de, eh, respecto a productividad y tenemos que eh, colmar las brechas eh, en términos eh, estructurales de, de fuerza laboral rural. En mi país ha habido eh, problemas con la población, pero eso es uno de los eh, temas importantes para Latinoamérica. Las diferencias enormes en la, en la forma de vivir en Latinoamérica y en las ciudades. Gracias. Usted tiene una gran capacidad para convencer a la gente. A partir de la conversación que hemos tenido hasta ahora y desde el punto de vista de, según lo oigo, el tema principal creo que estamos todos de acuerdo en que el crecimiento se ha reducido, tenemos que mejorar eso, invertir más. 
Y usted señaló algo muy importante. ¿Cómo se hace con las restricciones fiscales? Si hay un cambio de movimiento y si no hay suficiente acceso a los mercados de capital, sin duda lo que hemos visto en los últimos cinco años en cuanto a acceso a los mercados capital, de capital, en mi opinión es, bueno, el, el, lo que ya pasó, pasó, ahora las tasas de interés eh, han cambiado en Estados Unidos y en Europa las cosas van a cambiar. Los seis países que han tenido mejor mejores tasas de inversión, se les va a ser difícil. Ahora, ¿cómo superamos esta ambición de mayor crecimiento e inversión con un bajo ahorro? ¿Cómo se reconcilia la, eh, esto con el, en, la comparación entre sector público y privado? Su reacción, Alejandro, en general, desde el punto de vista de que hay que manejar la macroestabilidad. Bueno, yo escuchando a todos me pregunto cómo vamos a lograr todo esto. Si tomamos eh, los términos de comercio que están colapsando, hay aumentos en las tasas de interés desde en el plazo medio es 1,1,5% del PIB, está afectando el equilibrio del, de los gobiernos y hay un, el costo de servicio de, de la deuda. Es, en los próximos 10 años, dado el alta tasa de, de endeudamiento, nos estamos moviendo en la dirección opuesta. Hay un los gastos del gobierno se mueven mucho más rápido que el PIB nominal. Lo clave es dos cosas. Uno, la efectividad y eficiencia en los gastos. En cualquier periodo, eh, en una casa, en una empresa o en el gobierno, los gastos han aumentado tanto que tiene que haber eh, un fortalecimiento de las instituciones de presupuesto y de gastos. Eso es clave. Además, y si incluimos al sector privado, lo que Hassan mencionaba de las asociaciones público-privadas, la parte de la infraestructura se puede lograr mediante estos mecanismos que garantizan que estas asociaciones público-privadas se realicen, un, la eficiencia va a mejorar y también en el sector público. Eso es un reto político y hay que reajustar los parámetros de la sociedad a un escenario de menor crecimiento porque todo esto se tiene que reacomodar y somos muy ambiciosos en las expectativas, queremos ver resultados y eh, convencer a la población, eso es un gran error que tenemos que evitar en los próximos años. Uno de los temas que hemos recalcado es la infraestructura. ¿Cuál es la realidad? Latinoamérica está invirtiendo el 3% del PIB en la infraestructura, comparado con Asia, 9-10%. Nuestras proyecciones en la CEPAL son que por lo menos tenemos que duplicar la inversión en la infraestructura en los próximos 5 o 10 años. ¿Cómo lograrlo? Luis Alberto y Hassan es, eh, piensan que hay que hacer un esfuerzo importante para aumentar las asociaciones público-privadas. Me complace ver que eh, eh, estamos recalcando el aspecto de la infraestructura y les agradezco a los dos por no haberse metido en la infraestructura en la década del 90. Y eso se lo podemos agradecer a ustedes. Ahora volvamos a lo nuestro. ¿Qué piensa? Bueno, usted lo sabe bien, Enrique, la realidad es que los proyectos de infraestructura independientemente de si son públicos o privados, 
en la actualidad hay una combinación de cosas que tienen que darse antes de que el proyecto tenga éxito. Hay constituciones que son muy garantistas, quiere decir que gran parte del proceso de consulta antes de embarcarse en un proyecto eh, deben darse y todos estamos eh, la, tenemos pautas muy altas de cómo esto afecta al medio ambiente y en las asociaciones público-privadas el proceso de contratación es fundamental. Ahora, en cuanto al financiamiento de dichos proyectos, hay una diversidad, no todos son iguales. Creo que la etapa en la que hemos estado todos inmersos de una forma u otra es que el, hay que llegar a un nivel en que estos proyectos puedan ingresar al mercado y poderse implementar. En el día de hoy ven que en México ha hecho muchas inversiones en los últimos tres años. Últimamente anunciaron una inmensa cantidad de infraestructura, eh, proyectos de infraestructura, Colombia, Brasil igual. Todo esto lleva tiempo y uno de los aspectos más complejos que tienen los países de Latinoamérica es cómo ejecutar los proyectos en el gobierno. Y es realmente un arte y el poder alinear eh, los aspectos jurídicos, de permisos para que todo se conjugue y creo que vamos a seguir teniendo acceso a la financiación de cualquier forma. José Antonio mencionó el caso de China. Este, estamos creando líneas de crédito con China, con los bancos y hay una forma de canalizar esos recursos. La forma es cómo estructur estructurarlo cada proyecto individualmente, trabajando con los gobiernos y eh, armando todo eso. Hay varias experiencias como el caso de Colombia o el estado de Sao Paulo donde varias agencias eh, armaron esos proyectos. Eso no resuelve todos los problemas de infraestructura que tenemos porque eh, también hay que atender el aspecto de financiación y aquellos que tienen eh, eh, conexión con regiones eh, que lo, más los necesitan. Nuestra experiencia en el banco es que los que han tenido mucho éxito fueron en el, la parte de norte de Argentina o en el este de Brasil. Es cómo combinar in, eh, varias inversiones que aborden el crecimiento rural, combinándolo con electricidad, agua, saneamiento, escuelas, la combinación de cómo articular en forma integrada las inversiones en agua y saneamiento, lo cual tiene un eh, importante efecto en la pobreza para eh, irla mejorando. ¿Cómo eh, cómo se hacen esas eh, estructuras eh, eso es muy importante. Con 3% solamente está reemplazando el capital. Puede trabajar mucho mejor. Como mencioné antes, para darles una ilustración, si la inversión tuvo, comparado con Asia, tiene una comparación con el PIB. Estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero, los 10 mil millones que podemos in, eh, contribuir y los 10 mil millones que van a contribuir los otros. Solo puede ser demostrativo y hay que apalancar otros, otras fuentes de financiación. Estamos muy contentos de participar en la infraestructura, pero eso en sí no va a ser suficiente. Como mencionamos antes, hay que tener estructuras financieras distintas. ¿Y qué significa? A largo plazo, normalmente, la equidad de la deuda, quiere decir que hay que rebajar la deuda, hay que incluir estructuras que van a entrar fondos, atención, y también extender los mercados internos, que son algo cortos, inversiones, la infraestructura, hablando de 15, 20 años, con el flujo de eh, ganancias, tiene que incluir estructuras que traten eso. Al otro lado, lo que estaba mencionando Alejandro, es que existe la necesidad de reforma fiscal 
que es progresiva, que no solo ve la eficacia para buscar los gastos, pero también subiendo al lado de las ganancias. Estamos hablando de 13, 14, 15 por ciento del PIB en las ganancias. Aún si uno es totalmente eficaz, no tiene suficiente espacio para crecer. Entonces hay que pensar en forma distinta para unir estos factores y es el desafío que nos enfrenta. Podemos como instituciones ayudar al crear estructuras creativas, dar valor en el, uh, la percepción del riesgo y trabajando lo que mencionó Alicia, cómo podemos cambiar el compacto social, el pacto social para ver una disponibilidad más allá para construir recursos porque van a haber servicios mejores. Siempre y cuando se mantiene unido todo eso, va a haber un equilibrio del nivel bajo y así no va a ser suficiente. Sí, Alicia, yo quisiera mencionar algo. Me parece que estamos enfrentando una situación sumamente diferente en el mundo en general. Tenemos que cambiar el paradigma total en, sobre muchas frentes. Creo que el cambio estructural es muy importante en América Latina y el Caribe. Cuando menciono el cambio estructural, no solo hablo de la diversificación de la productividad para nada. Estoy hablando de lo que dijo Sandra. Necesitamos pensar en forma progresiva. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una concentración muy importante en América Latina. Los ricos tienen que venir y pagar más. Y punto. Francamente hablando, y necesitamos un sistema en positivo directo y tenemos que asegurar que los privilegios que tenemos en esa regi región son revisados. Acabamos de llevar a cabo un estudio, una investigación en México. El ingreso, los impuestos sobre los ingresos son 10% y los privilegios de exenciones de, de los impuestos, de evasiones, de pagar los impuestos, puede crear tres puntos del PIB en esta economía. Hay que trabajar mejor. No quiero decir que vamos a imponer a todos cada, cada vez más, sino que definitivamente el decir más rico tiene que contribuir más. Poner algo en la mesa porque si no vamos a, a sobrevivir. Y número dos, también necesitamos asegurar que existe algo que Ocampo y yo hemos conversado a fondo y muy, le agradezco mucho eso, eso de políticas sobre los sueldos, porque cuando los sueldos son tan bajos en México y Centroamérica no van a poder competir. Eh, son como los recursos naturales en, en América Latina, en Sudamérica. Hay que ver una política mínima para ayudar a la gente a tener un puesto mejor en la vida referente al consumo. Hay que pensar nuevamente en la, las políticas de redistribución y qué es lo que es necesario para eso. Yo creo que necesitamos un estado fuerte. Necesitamos políticas públicas fuertes donde el Estado coordina los demás actores listo para construir pactos sociales y proponer un punto de vista de largo plazo en términos de la inversión. Si no vemos políticas contracíclicas, si solo nos comportamos en forma procíclica y ajustamos los gastos fiscales ahora, vamos a tener los mismos problemas con Europa o vamos a utilizar nuestra capacidad binacional para tener políticas contracíclicas para invertirnos en lo social, no solo en infraestructura, sino dedicar fondos, e insisto, en el paradigma tecnológico. Yo creo que la banda de ancho de banda tiene que ser un bien público universal. Lo que hizo Uruguay. Uruguay puso una computadora en las manos de cada niñito como si fuera vacuna. Lo usa porque lo necesita y punto. Es lo que debemos hacer. Yo creo que nuestra región debe hacer un brinco al paradigma total mente nuevo para tener urbanización mejor y aprovechar así la transición demográfica, el crecimiento verde 
en nuestras economías. Y Enrique, finalmente, yo creo a fondo que el, el, los procesos de mega comercio, los acuerdos que el presidente Lagos mencionó ayer, realmente amenaza mucho a nuestra región y también a los países pequeños que no van a formar parte de nada. Van a estar incluidos o excluidos. Y yo no sé si van a formar parte del Atlántico, el Pacífico o en ningún lugar. Debemos pensar nuevamente en cómo estamos construyendo la integración en el futuro. Ernesto, su re reacción y guru a, a estos comentarios y luego vamos a abrir a comentarios y preguntas concretas del público. Y así tenemos unos 10 minutos más para completar la sesión. Así que voy a pedir a Ernesto, el guru, hacer algunos comentarios o reacciones. ¿El gurú o Ernesto? ¿Cuál de los dos quiere? Dos com breves comentarios. A lo que dijo eh, Alicia, que en principio no estoy... No, en desacuerdo, pero hay que tener cierta legitimidad para poder eh, grabar o eh, imponer a las personas respecto a sus ingresos o sus esfuerzos. Y una de esas cosas es eh, hay que brindarles servicios que, so, que corresponden al esfuerzo fiscal que quieren in, eh, imponer sobre la población. Sí va a duplicar eh, su presupuesto de educación y, y estoy de acuerdo con José Antonio. Eh, hemos hecho poco progreso en, eh, eh, con la excepción de Chile. Así que juntamos, reunimos, reunimos a la población, eh, a los estudiantes, digamos, todos los días en las escuelas y a los profesores, pero están aprendiendo. ¿Qué legitimidad le podemos dar? Si sí, duplicamos el tamaño del, eh, del presupuesto del ministro de Educación y no generamos resultados, no sé, creo que para poder tener un programa fiscal eh, progresista hay que poder ofrecerle también algo eh, que, corresponde, que corresponda. Si no, el esfuerzo no, no es eh, válido o legítimo. Lo otro, el otro comentario que quería hacer era sobre ahorros e inversiones. Ricardo Hausman está aquí, no sé, hace añares que venimos hablando de esto y se hablaba sobre el bajo nivel de ahorro y por lo tanto bajo nivel de inversión. Y esta idea de que hay que movilizar ya el, el ahorro y que de alguna forma esto iba a impulsar y generar más inversiones. Y lo que vimos, nos dimos cuenta en el trabajo es que el crecimiento del ahorro eh, precede al ahorro en sí. Entonces son los países... Eh, que el crecimiento precede al ahorro. Así es que son los países que crecen, aumentan también las inversiones y el ahorro. Así es que no hemos encontrado cómo eh, eh, impulsar o engatillar ese crecimiento, ese, eh, ese crecimiento, porque el ahorro y la inversión no va a aumentar por sí solo, sin el crecimiento. Así es que porque si tenemos más eh, ingresos, va a haber más flujo de capital, no necesariamente inversión. Otro comentario, yo voy a decir, como canciano, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir como eh, socialdemócrata, al, con, con el primero. Pero quiero mencionar una cosa, Hassan. En, en términos concretos, dijo, habló de un tema que tiene que ver con el tamaño de los es, del Estado, a excepción de Brasil. Es que todavía tenemos eh, 
estados de tamaños eh, limitados y mucho y muchos de los esfuerzos que se hagan a nivel eh, social y, o de, y también de infraestructura necesitan gasto del sector público significativo que a su vez entonces necesita eh, mayor imposición de la que eh, se tiene es, eh, eso es muy eh, significativo Ahora, la inversión privada en infraestructura, la experiencia latinoamericana es eh, mixta. El único sector en el cual yo veo que el sector privado ha reemplazado a la, la inversión del, se del sector público es en el área de telecomunicaciones. Eh, no es... En, en puertos tal vez energía eh, es más mixta la situación y en el área de agua y sanidad o, o carreteras, ahí también sería inversión mixta o el caso mixto. En, yo trabajo con el gobierno colombiano, con el Banco Mundial, para diseñar eh, las eh, primeras eh, sociedades público-privadas y eh, fue mixto el resultado. El riesgo del Estado hizo que muchos de los distritos fueran más caros que si el Estado hubiese construido todo eso por sí solo si después viniese la inversión privada. Así es que en muchos casos es más barato que el Estado haga la inversión inicial y que no trate de ser tan eh, sofisticado o, o, o no insista tanto en compartir esa inversión, porque en práctica es diferente. Y el motivo es que la mayor parte del financiamiento a largo plazo es externo y mayor la mayoría de la inversión de la mayoría de la, infra, de la infraestructura es doméstica. Así es que es distinto eh, la situación y por eso tal vez digo yo que el Estado eh, tome ese riesgo y después que haga la administración eh, privada de carreteras, etcétera, eso no, no tengo ningún problema, se ha hecho, pero tal vez se ha, se ha demostrado que el Estado es un agente irreemplazable en cuanto a la inversión de infraestructura, más que en los últimos 20 años. Gracias. Hablando de igualdad y equidad, voy a jugar el papel que Alicia quiere que juguemos. Solo nos quedan cinco minutos para preguntas. Y si tomo una pregunta, todos van a tener derecho de preguntar. La, el diálogo ha sido sumamente interesante. Quedan, claro, muchas cosas más por agregar. Y quisiera decirles que, sin duda, como se ha mencionado, eh, la situación está cambiando y la región no puede esperar altas tasas de crecimiento. Quizás eso sea una mala noticia, pero no hay forma de cambiarlo porque la, los cambios necesarios, la educación, etcétera, se va a demorar muchos años. Ahora, es cierto lo que dijo José Antonio sobre nuestro nuevo banco en Latinoamérica, que es China, está haciendo muy buena tarea, pero si pensamos, eso no es suficiente para salvar la brecha. Hay varias cosas más que debemos hacer en el futuro. Y el otro aspecto que quizá no lo conversamos, pero eh, eh, que debemos pensar es que si pensamos en la reforma como inclusión social, las cosas positivas que han pasado en muchos países fueron posibles porque hubo buen desempeño económico. Y ahora, ¿qué pasa si el desempeño no es tan positivo cuando se han creado expectativas en las nuevas clases medias? Eso es lo que vamos a tratar en uno de los próximos paneles. Y en definitiva, un tema más que también mencionó el presidente Lagos ayer, y alguien más lo retomó, es cómo eh, 
conjugar el tema de la integración regional cuando constantemente aparecen nuevos desafíos y los anteriores siguen vigentes y claro, eso es imposible de responderlo en tan poco tiempo. Finalmente creo que las instituciones aquí representadas, todos nosotros estamos trabajando juntos en una forma mucho más coordinada de lo que lo hicimos anteriormente. Lo importante en este panel es la, es la pluralidad. Han visto cepalinos y neoliberales sentados a la misma mesa. Y eh, es interesante ver cómo el mundo va cambiando. Y en los años del consenso de Washington, lo peor que uno le podía decir a un economista es que es, era cepalino y eso ahora ha cambiado. Ahora lo peor que uno le puede decir es que es neoliberal. Las cosas se van equilibrando y nosotros lo demostramos. Gracias. Gracias. Muy bien, eh, neoliberal cepalino.